Hi friends, welcome back to Learn with Singham. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் அனாலிசிஸ்ங்கிறது வந்து டேட்டா டைமென்ஷன் ரிடாக்ஷன் டெக்னிக் இது தான் ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் இது ஸோ இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா என் பை எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னுங்கிறது வந்து சாம்பிள் ஸோ எம்ங்கிறது வந்து ஃபீச்சர் செட்ஸ் நம்ம இப்போ அந்த ஐரிஸ் டேட்டா செட்டில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சாம்பிள்ஸ் இருக்கு நாலு ஃபீச்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ப்ரின்ஸிபல் காம்பவுண்ட் அனாலிசிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஐகன் டி கம்போசிஷன் ஆஃப் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸை வந்து எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐகன் வெக்டாரும் ஐகன் வேல்யூவும் எடுப்போம் ஸோ இந்த ஐகன் வெக்டாருங்கிறது தான் ஒவ்வொரு காலத்தையும் வந்து பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து என் பை எம் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா இதுவும் அதே கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எம் பை எம் மேட்ரிக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபீச்சர் செட்டோட டைமென்ஷன் தான் இதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுவும் எம் பை எம் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஐகன் வேல்யூங்கிறது விச் ரெப்ரஸண்ட் இப்போ இதில் மெயினாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் வந்து எப்படி ஆர்டர் ஆகிருக்குன்னா ஹையஸ்ட்டு வேரியன்ஸை பொறுத்து இந்த லேம்டாங்கிறது வந்து வேரியன்ஸை குறிக்கும் ஐகன் வேல்யூ ஸோ இதில் இது வந்து ஹையஸ்ட்டு மோ மோஸ்ட் வேரியன்ட்லேருந்து லீஸ்ட் வேரியன்ட்டாக பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நாலு காலம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் வந்து உங்கள் டேட்டாவோட மேக்சிமம் வேரியன்ஸு குறிக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ டைமென்ஷனில் ஒரு டேட்டா இருக்குது டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் வந்து இந்த ஆக்சஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற மேக்சிமம் வேரியன்ஸ் இது வந்து பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் ஒன்னாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ஆக்சஸ் வந்து பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் டூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து இதுவும் எம் பை எம் இதுவும் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸும் எம் பை எம் நீங்கள் இதில் வந்து எங்கே எப்படி டேட்டா ரி ரிடக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ரி ஒவ்வொரு பிரின்ஸிபல் காம்போனண்ட்டும் வேரியன்ஸை வச்சு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வேரியன்ஸை வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் காம்போனண்ட் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வேரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பிசி ஒன் வந்து உங்களோட டேட்டா வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இதில் இருந்து பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸை இந்த டபிள்யூங்கிறது வந்து ஐகன் வெக்டார் இல்லையா இதில் வந்து எவ்வளோ பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் வேணுமோ அது வரைக்கும் ட்ரங்கேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு பிரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் வேணும்னா ட்ரங்கேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுங்கிறது வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் டேட்டா ஸோ இது வந்து ஸ்கோர் இது வந்து என்னவாக இருக்கும் என்ன டைமென்ஷனில் இருக்குன்னா என் இன்டூ எம்லங்க டேட்டா டைமென்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து 
டேட்டாவை உங்களோட நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இது ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு மட்டும் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறது தான் மெயினாக ப்ரின்ஸிபல் கம்பெனி அனாலிசிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இப்போ வந்து அதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் டேட்டாவை இம்போர்ட் நம் பையன் முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் இம்போர்ட் பாண்டாஸ் ஆஸ்பிடி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா தெரியாது இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டட் பை பிளாட் SPLT import PyLab SPLT import C1 as SP from MyPython display import image or import SKLearn import from SKLearn import data set so from SKLearn import decomposition so if we go on the import அதுக்கப்புறம் இந்த டீகம்போசிஷன் பேக்கேஜில் தான் இந்த பிசிஏ இருக்குது ஸோ அதையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் எஸ்கேலர்ன் டாட் டீகம்போசிஷன் இம்போர்ட் பிசிஏ ஸ்பேஸ் விடல இம்போர்ட் எல்லாத்தையும் முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஐரிஸ் டேட்டா செட்டை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இம்போர்ட் சாரி ஐரிஸ் குவெல் டு டேட்டா செட்ஸ் டாட் லோட் ஐரிஸ் இது வந்து உங்களுக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த சின்ன டேட்டா செட் தான் இதுவே உங்ககிட்ட ஒரு ஆயிரம் ஃபீச்சர் இருக்கிற ஒரு டேட்டா செட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸுங்கிற டேட்டா வந்து ஐரிஸ் டாட் டேட்டா நேம்ஸ் வந்து ஃபீச்சர் நேம்ஸ் சரி இப்போ இது இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் வந்து பிசிஏ டிகம்போஷன் பண்ணலாம் பிசிஏ வந்து பிசிஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் பிசிஏ பிசிஏ டாட் ஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிசிஏ டாட் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேரியன்ஸ் எக்ஸ்பிள் ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டும் வே ஒரு பிரின்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ரின்ஸிபல் காம்போனண்ட்டும் அதனோட வேரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை நம்ம எவ்வளோ இருக்குங்கிறத இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் காம்போனன்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த டேட்டாவில் இருக்கிற நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேரியன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் காம்போனண்ட்டே சொல்லிடுது ஸோ இப்போ டோட்டல் வந்து டோட்டல் மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் வரும் ஸோ அது எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் பிசிஏ நட் எக்ஸ்பிளைன்ட் ரேஷியோ நட் சம் ஸோ இப்போ இது ஒன் இதே மாதிரி இதை இப்போ வந்து ஒரு பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் 
காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிரின்சிபல் காம்போனண்ட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எப்படி இருக்குங்கிறத ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி கோடு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அந்த கோடையை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐரிஸ் டேட்டா எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரின்ஸிபல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் ஐரிஸ் டேட்டாவோட ஃபஸ்ட்டு காலத்தையும் செகண்ட் காலத்தையும் பிளாட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் நியூங்கிறது வந்து பிசிஏ பண்ணதுக்கப்புறம் வந்தது இந்த ஐரிஸ் பிசிஏ இருக்கு இல்லையா அந்த இது அந்த வேல்யூ ப்ரின்ஸிபல் காம்பௌண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரின்ஸிபல் காம்பௌண்ட்டையும் நம்ம இங்கே வந்து பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டும் செகண்ட் காம்பனண்ட்டும் பிளாட் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட் செகண்ட் பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட் வந்து தனியாக ஆக்சுவலாக இதுவே தனியாக குரூப்பாக பிரிச்சிருது ஹையர் ஸ்டேட் அசெட்டை இது வந்து இங்கே ஒன்றா இருக்கிறத வந்து இங்கே ஒன்றா இது பிரிக்குது ஸோ இது ஒரு மெத்தடு இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட்டை எடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட்டையும் செகண்ட் பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட்டையும் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நாலு டைமென்ஷன் இருக்கிற டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு டைமென்ஷன்லேயே கொஞ்சம் தெளிவாக அந்த டேட்டாவை பிரிக்கிறதுக்கு பிரின்ஸிபல் காம்பனண்ட் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் இதை எதுக்குன்னு கேட்கலாம் இப்போ இதுலேயே நம்ம இது பண்ணலாமே டேரெக்டாக டேட்டா செட்டே யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ இது வந்து நாலே நாலு காலம் மட்டும் இருக்குது நாலே நாலு ஃபீச்சர் செட் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஃபீச்சர் செட் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமென்ஷன் அதனோட டைமென்ஷனே நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னலி நாட் எக்ஸ்பென்சிவ் கேல்குலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இப்போ இப்போ மூவாயிரம் டைமென்ஷனை வச்சு வேலை பார்க்குறதுக்கும் ஒரு முந்நூறு டைமென்ஷனை வச்சு வேலை பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இப்போ இங்கே பண்ணுறோம் இப்போ இந்த போன தடவை நான் இதில் காமிச்ச மாதிரி ஃபேக்டர் அனாலிசிஸில் பண்ணால் மாதிரியே இந்த எக்ஸ் நியூவை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷினோ இல்லை ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டோ இல்லை எனி மிஷினில் நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு டெக்னிக் பேசிக் டெக்னிக் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு லேர்ன் வித் சிங்கம் தேங்க்யூ